வீடியோவில் ஒரு கேள்வி ஒன்று செய்திருந்தோம் சாபியக்கு மாதிரி தோற்றமீட்டர் தொடர்பாக டொப்ளரின் எஃபெக்டை பயன்படுத்தி ஒரு கிராஃப் கிரு சொல்லி அதே மாதிரி தான் இப்போ இன்னொரு கேள்வியும் செய்ய போகிறோம் சரி இப்போ என்ன கேள்வி பார்த்தோம்னா இவர் வந்து ரெண்டு மீட்டர் ஒரு ஆரியுடைய ஒரு பட்ட பாதையில் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த முதல் வந்து என்ன நடக்க போகுதுண்டா நாங்கள் ஏற்கனவே முதல் கேள்வியை பார்த்த மாதிரி இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்பது தோட போயிட்டு இருக்க போகிறார் இப்ப நீங்க என்ன எடுக்கலாம்னா இதுக்கு இடையிலான தூரம் மிக பெரிது எடுங்க அதாவது இங்க இருந்து வலிக்கிற கதை நேரா சென்று இந்த ஓவ அடையில இருந்து எடுங்க இங்க ஒப்சர் வந்து ஓய்வு நினைக்கிறாரா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ்ல வந்து இது வந்து மீட்டரை பிறப்பிக்குதான் சோ ஒப்சர்வருக்கு கேட்கிற மீட்டர் வந்து என்ன தோற்று மீட்டரா இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க சோ இதுல வந்து எங்களுக்கு கிராஃப் கேட்டிருக்காங்க சோ நீங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு கீறி பாருங்க சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியணும் ஆரம்பத்துல வந்து நான் சொன்னேன் இதை வந்து மிக பயங்கர தூரம் இது கிட்டத்தட்ட நீர் கூட தான் வேற போகுது அதாவது இந்த சாய்வை நீங்க புறக்கணிக்கலாம் சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்க போகுதுன்னா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐநூறு ஹேர்ஸ்ல ஒரு கொடுக்குறேன் இது வந்து ஹேர்ஸா இருக்க போகுது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஹேர்ஸ் குடிச்சுக்கேன் டீ வந்து செகண்ட்ல குடிச்சுக்கேன் சரி இப்ப அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை நான் சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஐநூறு ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு இப்ப ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குண்டா ஒப்சர்வரை நோக்கி இந்த இது போயிருக்கு அதாவது நான் நேர் கூட எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒளி முதல்ட வேகம் எப்படி இருக்குன்னா ஒப்சர்வரை நோக்கி இருக்குது சரி இந்த கட்டத்தில் எங்களுக்கு சமன்பாடு தெரியும் ஒப்சர்வர் இயங்கையில சவுண்டு மட்டும் இயங்குது இருந்தா எங்களுக்கு சமன்பாடு டிரெக்டா சொல்லுங்க மேல வேகம் மாறாது உண்டு மேச வேகத்துக்கு பல்ல தான் போட போறோம் ஸோ மேல மாறாது கீழே வந்து அதாவது சவுண்டுனே வந்து நான் இருபது ஸோ இருபது எடுக்கிறேன் ஸோ இருபதா இருக்க போகுது கீழே என்ன வேற இருக்க போகுது இதனுடைய வேகம் வந்து சாரி சவுண்டு வேகம் எங்களுக்கு முன்னூற்றி முப்பது ஸோ வீண்டு எடுத்திருக்கேன் மற்றது என்ன இருக்க போகுதுன்னா பி பிளஸ் டுவெண்ட்டியாக இருக்க போகுது காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் என்ன நடக்க போகிறோம் ஒப்சர்வர் இந்த இடத்துல இருக்க சவுண்ட் வேவ் வந்து பக்கத்தில் எஸ் வந்து பக்கத்தில் போகுது ஸோ பக்கத்தில் போனால் கட்டாயம் குறையணும் அவ என்ன வேற போகுதுன்னா பி மைனஸ் இருபதாக இருக்க போகுது இன்ட்ரு எட்டணும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ சாதாரணமாக இந்த எஃப் நீங்கள் எடுத்தீங்களா எங்களுக்கு தேவை இந்த தோற்ற மீட்ரன் வந்து தோற்ற மீட்ரன் சொல்லப்படுறது இந்த எஃப் இப்ப இந்த மீட்ரனோட ஒப்பிடும் போது இந்த தோற்ற மீட்ரன் கூடவா குறைவான்னு பாக்குறதுக்கு இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் மேல இருக்கிற பெருமானத்தை விட கீழே இருக்கிற பெருமானம் குறைவா இருந்தால் அதாவது மேல ஒன்பது கீழே வந்து ஏழு தான் இருக்குது நான் உங்களுக்கு டிரெக்டா சொல்லலாம் கட்டாயமா இந்த தோற்ற மீட்ரன் வந்து இந்த மீட்ரனை விட உண்மை மீட்ரனை விட தோற்ற மீட்ரன் கூடவா தான் இருக்க போகுது இது ஒன்பதின் கீழே இருந்தே எடுத்து பாருங்க சோ எங்களுக்கு தெரியணும் என்னடா இப்போ ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு முதல் வந்து பக்கத்தில் வருதுனா ஒரு அவர் அவதானியை நோக்கி வருது நாங்கள் தெரியணும் மீறல் வந்து கட்டாயமாக கூட போகுது இதை நீங்கள் டிரெக்டாகவே பயன்படுத்தலாம் இதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் கூடுது ஸோ இங்கே இருக்குது ஐநூறோட கூடவா தான் கேட்டிருக்கோம் சரி இப்போ என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு ஒரு சரி வர போகுது இவ்வாறு இங்கே வந்திருக்குது எப்போ சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஒரு கூறு மட்டும் பேர்த்துன்னு ஒரே ஒரு கூறு மட்டும் என்ன நடக்க போகுது அவரை நோக்கி போக போகுது ஸோ இதே சுச்சுவேஷன் ஆனால் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இதுல இருபது ஒரு கூறு மட்டும் தான் இவ்வாறு வருது இது தீட்டா எடுத்துட்டா இருபது கொஸ் தீட்டா மட்டும் தான் ஒப்சர்வர் நோக்கி போக போகுது ஸோ இப்ப ஒப்சர்வர் வேகம் மாறையில சோ மேல வி தான் இருக்க போகுது சவுண்ட் வந்து பக்கத்துல நோக்கி வர போகுது ஸோ வி மைனஸ் இருபது கொஸ் தீட்டா ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியணும் இந்த கொஸ் தீட்டா வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா உண்டை விட குறைவா தான் இருக்க போகுது ஸோ பாத்தீங்கன்னா இருபது கொஸ் தீட்டான பெருமானம் குறைவா இருக்க போகுது இருபதை விட இருபது கொஸ் தீட்டான பெருமானம் குறைவு ஆகவே பாத்தீங்களா இது வந்து ஆரம்பத்தை விட கொஞ்சம் குறைவு சரி இப்ப ஒரு கட்டத்துல என்ன நடக்க போகுதுண்டா இவ்வாறு செங்குத்தா வந்துடும் இப்படி செங்குத்தா வந்தா இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல செய்த மாதிரி அதாவது நீங்க இவ்வாறு நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வேக மாற்றமும் இல்லை அதாவது கிடைத்து செல்ல ஒரு வேக மாற்றமும் இருக்காது ஆகவே என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஐநூறு ஹெட்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் இப்ப அடுத்தது நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருக்கீங்களா இவ்வாறு எதிர்த்தி செல்ல வருது இப்பயும் நாங்க என்ன செய்யலாம் தான் இப்பயும் நாங்க இந்த சமன்பாடு போடுவோம் எங்களுக்கு தெரியும் எஸ் இந்த பக்கம் அதாவது ஒப்சர்வரை நாங்க மறைச்சிட்டு எஸ்ஸை பார்த்தோம்னா பிளத்தி போற சோ விலத்தி போனவங்களுக்கு தெரியும் கீழே என்ன நடக்க போகுதுன்னா கூட போகுது ஆகவே மேல வி இருக்க போது கீழே வி பிளஸ் இருபது சோ இது எஃப் நோட்டா இருக்க போகுது ஆக இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மேல இருக்க நம்பரை விட கீழே இருக்க நம்பர் பெருமானம் கூடவா இருக்க போகுது அதாவது அஞ்சு இங்கே
இதில் விட அதாவது இந்த இழிவு பெருமதியோட இது வந்து கொஞ்சம் கூட ஸோ இந்த கட்டத்தில் வரும்போது நீங்கள் டிரெக்டாகவே சொல்லலாம் இதுக்கும் இந்த புள்ளிக்கும் தொடர்பு இல்லை காரணம் இது வந்து கீழ் நோக்கிய வேகம் ஸோ அம்மா ஐநூறு ஹெச் அடையும் பிறகு இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஆரம்பத்தில் இப்படி வருது சரி இது வந்து நீங்கள் இவ்வாறு கீறி கொள்ளலாம் இது வந்து முக்கியமாக இதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு முடிவு சொல்லலாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அவதானி சார்பாக இது வந்து நீங்கள் டிரெக்டாக பாவிச்சு கொடுங்க எம்சிக்யூக்கு இப்போ இந்த அவதானி இருக்குறத தக்கதாக இந்த முதல் வந்து ஒன்றிய ஒன்று நோக்கி இயங்கினால் அதாவது ஒன்று சார்பாக ஒன்று ஒன்றிய ஒன்று நோக்கி இயங்கினார் ஒப்சர்வர் சார்பாக எஸ் வந்து தன்னை நோக்கி வந்தா இருந்தா இல்லாட்டி இந்த எஸ் சார்பாக இந்த ஓ வந்து தன்னை நோக்கி வந்தா இல்லாட்டி ரெண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வந்தால் என்ன நடக்கும்னா தோற்று முற கட்டாயம் கூட போகுது இப்போ ஒருவர் சார்பாக இவர் ஓய்வில் இருக்கும் போது இவர் வந்து விலத்தி இயங்கினால் அல்லது இந்த எஸ் ஓய்வில் இருக்கும் போது இவர் விலத்தி இயங்கினால் அல்லது இந்த ரெண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் விலத்தி இயங்கினால் என்ன நடக்கும்டா உங்களுக்கு தெரியணும் தோற்றம் முற்றன் குறையும் இதை டிரெக்டாக பயன்படுத்துங்க ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இயங்கினால் கூட போகுது ஒரே ஒருவர் விலத்தி இயங்கினால் குறைய போகுது ஆனால் ஒருவர் விலத்தி இயங்கி ஒருவர் நோக்கி இயங்கினால் சொல்ல இயலாது சமன்பாடை போட்டு தான் காணணும் ஆனால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக மூணு ஆறு சுச்சுவேஷன் சொன்னால் அதில் வந்து சமன்பாடு போடாமல் டிரெக்டாக சொல்லலாம் ஸோ அதை வச்சு இந்த கிராஃப் எப்படி செய்யணுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இயங்குறாங்க சோ என்ன சொல்லலாம் அதாவது ஒப்சர்வர் இருக்கிற சவுண்ட் வந்து நோக்கி இயங்க போகுது ஒப்சர்வர் நோக்கி அவ இந்த நேரத்துல என்ன நடக்க போகுது உங்களுக்கு தெரியும் நோக்கி இயங்கினா கூட ஐநூறு விட கூட சரி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இதனோட ஒரு தொடர்பும் இல்ல செங்குத்தா இருக்குது சோ இது பூச்சி ஐநூறுலயே இருக்க போகும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா விலத்தி எங்க ஒப்சர்வர் இருக்கிற விலத்தி எங்கிறார் விலத்தின்னு வந்துச்சுன்னா சொல்லலாம் டிரெக்டா அதாவது மீட்டன் வந்து குறைவு தோற்றம் மீட்டன் குறைவா இருக்கு பிறகு அடுத்தது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது திருப்பி பெருமான <laughs> அதோட ஏதாவது டவுட்ஸ் இந்த மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க அதோட கீழே வெப்சைட் இருக்கு அதில் போய் தேவையான வீடியோஸையும் இலகுவாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க அதோட நாங்கள் அடுத்த டாஸ்ட் பேப்பரோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் பாய்